हेलो स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरी तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी स्टूडेंट मेरा जो नया वाला यूट्यूब चैनल है यहां पर मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है जनरल एप्टीट्यूड की और स्टूडेंट किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरी जो ये वीडियोस हैं ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है तो स्टूडेंट मैंने अभी यहाँ पे जो सीरीज स्टार्ट की उसकी जो पुरानी वीडियोस है यहाँ पे आईटे बारा यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं स्टूडेंट मैं आज आपके सामने टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये क्या होता है और कैसे हम इस टाइप की क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं और इस पर एप्लीकेशन बेस्ट भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो भी मैं आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ और अगर आप ये समझ लोगे तो आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छा समझ में आने वाला है गारंटी कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आओगे राइट सो देखिए अब यहां पे करेंगे क्या स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को समझने से पहले आपको यहां पे ये समझना पड़ेगा कि फैक्टर और मल्टीपल होता क्या है राइट सो फैक्टर और मल्टीपल होता क्या है A number A is exactly divide the number B. Then we can say that A is factor of B. So in any number, I mean, 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 फर्दर बी इज कॉल्ड मल्टीपल ऑफ ए स्टूडेंट ऑब्वियसली सिक्स इसको डिवाइड कर रहा है तो ये जो टू है ये सिक्स का क्या होगा मल्टीपल होगा अल्टीमेटली क्या देगा ये ट्वेल्व देगा तो स्टूडेंट यहां पे कॉमन जो फैक्टर है और मल्टीपल है इसको समझने की जरूरत है क्योंकि इससे आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का और लीस्ट कॉमन मल्टीपल का कॉन्सेप्ट पैदा होगा और उसे आपको समझ में आएगा तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और बहुत अच्छा एग्जांपल है जो आपको यहां पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को क्लियर करने में बड़ा हेल्पफुल साबित होगा तो एक एग्जाम्पल लेते हैं आपसे यह पूछा जाए कि एक नंबर है चार बारह एंड आपसे पूछा जाए कि अट्ठारह ये नंबर दे रखा राइट और आपसे पूछा जाए कि भैया इसका एच निकालो राइट तो एच कैसे निकालते हैं तो एच का मतलब ये होता है स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे छोटा नंबर पकड़ेंगे यहां पे है ना और छोटे नंबर के फैक्टर्स निकालेंगे तो स्टूडेंट इसको इस छोटे नंबर को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करते हैं राइट तो इस छोटे नंबर को कौन सा नंबर डिवाइड करता है देखिए आप यहां पर जो डिवाइड करेगा वो क्या होगा एक तो टू डिवाइड करेगा और एक वन डिवाइड करेगा क्लियर है अब देखो क्या ये जो टू है ना ये इस ट्वेल्व को भी डिवाइड करता है बिल्कुल जी करता है ये इस ट्वेंट को भी डिवाइड करता है बिल्कुल जी करता है है ना इसका मतलब यहां पे क्या होगा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा है ना मतलब इस इस जो 12 है देखो मैं आपको एक और चीज समझाना चाहता हूं आपको इससे क्लियर होगा आप ये भी समझ लीजिए एक तरीके से और समझ लीजिए यहां पे कि इसके जो आ, क्या आएगा टू बी इसको डिवाइड करेगा वन बी इसको डिवाइड करेगा राइट अब 12 की बात करते हैं 12 में 12 कौन किस किस को डिवाइड करेगा सिक्स इसको डिवाइड करेगा थ्री इसको डिवाइड करेगा टू इसको डिवाइड करेगा और वन इसको डिवाइड करेगा राइट अब बात करते हैं एटीन भैया एटीन को कौन डिवाइड करेगा नाइन डिवाइड करेगा सिक्स डिवाइड करेगा थ्री डिवाइड करेगा और टू डिवाइड करेगा अब आप और वन भी डिवाइड करेगा राइट अब आपको वो बड़ा नंबर लेना है है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है जो इन तीनों को क्या करता है डिवाइड कर रहा है और इन किसी तीनों में कॉमन आ रहा है तो देखो टू यहां भी आ रहा है टू यहां भी आ रहा है और टू यहां भी आ रहा है भाई टू से बड़ा नंबर इधर नहीं है इसका मतलब इसका जो एच होगा वो हमारे पास कितना होगा स्टूडेंट यहां पर टू होगा सो so, इस तरीके से हम यहां पर एच को निकालते हैं सो एच सी निकालने के हमारे पास और भी तरीके होते हैं बट दिस इज द लाइक शॉर्टेस्ट वे टू फाइंड द एच सी एफ इसमें एक और तरीका मैं आपको समझाना चाहूंगा यहाँ पे एच सी एफ निकालने के करिए तो बेसिक तरीका जो मैंने आपको समझाया है इसमें यहाँ पे एक प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड भी होता है उससे भी हम यहाँ पे एच सी एफ निकाल सकते हैं तो देखो एक एच सी एफ निकालने का एक तरीका और समझाता हूँ फिर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन पे आता हूँ इसमें इन दोनों का डिफरेंस देखो इन तीनों नंबर में से वो दो नंबर लीजिए जिनका डिफरेंस कम आ रहा है देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है एट आ रहा है इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है सिक्स आ रहा है राइट तो ऑब्वियसली इन दोनों का डिफरेंस कम आएगा सिक्स आएगा देखो यहाँ पे इसका नंबर जो आएगा डिफरेंस होगा कितना आएगा सिक्स आएगा राइट अभी सिक्स आ रहा है क्लियर है अब इस फोर को इस सिक्स के कॉफी मल्टीपल्स क्या हो सकते हैं या तो मैं सिक्स इंटू वन कर दूं या क्या लिख दो थ्री इंटू टू कर दूं राइट अब देखो इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है या तो छह ले लो या वन ले लो या थ्री ले लो या टू ले लो जो इस फोर को डिवाइड कर रहा है तो भैया ऑब्वियसली टू ही है तो ये इसका क्या हो जाएगा एच हो जाएगा यह भी एक तरीका होता है एच निकालने का क्लियर है है ना मतलब जिनका डिफरेंस कम आ रहा है उनको पकड़ लीजिए देन उसके फैक्टर करिए फैक्टर में से वो मल्टीपल वो लाइक like उसका फैक्टर जो इसको क्या कर रहा हो डिवाइड कर रहा हो वो हमारा क्या होगा एच सी एफ होगा इसमें एक और तरीका होता है देन एक तरीका और मैं आपका सामने बता
तो भैया हमारे पास तीनों में जो कॉमन और देखो यहाँ थ्री नहीं आ रहा तो मैं इसको लिख सकता हूँ थ्री पावर जीरो राइट देखो यहाँ पे टू जो तीन तीनों में आ रहा है ऑब्वियसली तीनों में जो टू आ रहा है हमारे पास और थ्री तो हमारे पास आ रहा है पर वो थ्री पावर जीरो आ रहा है कॉमन राइट तो हमारा थ्री पावर जीरो या अल्टीमेटली थ्री पावर जीरो की वैल्यू वन ही होती है तो यहाँ पे हमारा जो एच होगा वो हमारे पास क्या होगा इस तरीके से हम इसको निकालते हैं तो शून्य ये एच हमारे पास निकालने का तरीका होता है एक और तरीका होता है एस निकालने का जो यहाँ पे हम यूज करते हैं और स्टूडेंट यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं कि जैसे हम बात करते हैं कि 16 एंड 40 स्टूडेंट आपको ये पता लगाना है कि 16 एंड 40 इसका एस क्या होगा स्टूडेंट जो एच होता है इसको हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं या ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं राइट तो स्टूडेंट ये वही सेम कंसेप्ट है स्टूडेंट आपसे बोला जा रहा है कि सोलह और चालीस राइट इसका आपको क्या निकालना है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइसर निकालना या फिर एच सी एफ निकालना तो इसमें क्या करेंगे छोटे नंबर का क्या करिए आप नंबर निकालिए कौन कौन नंबर इसको डिवाइड करता है तो इसमें एट इसको डिवाइड करता है फोर इसको डिवाइड करता है राइट right? और टू इसको डिवाइड करता है और वन इसको डिवाइड करता है राइट right? अब इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो बड़ा है और जो इसको भी डिवाइड करता है स्टूडेंट यहाँ पे एट होगा जो इसको भी क्या करेगा डिवाइड करेगा तो स्टूडेंट इसका जो एच होगा वो हमारे पास क्या होगा एट होगा तो इस तरीके इस तरीके से यहाँ पे हम इसका एच निकालते हैं बहुत इजीली तरीके से है ना तो इसका जो एच आएगा वो कितना आएगा हमारे पास एट आएगा क्लियर है अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे स्टूडेंट एक और तरीका होता है जिसको हम एच निकाल सकते हैं देखो यहाँ पे देखा जा रहा है कि टू और सेवन इसका एच निकालने का एक तरीका और होता है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि दो तीन तरीके आप समझ लीजिए और क्योंकि स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि और सभी मैथड्स क्या है अलग अलग है ना तो इस 280 को 735 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे जब इसको डिवाइड करते तो टू टाइम इसका डिवाइड जाएगा स्टूडेंट टू टाइम डिवाइड किया रिमाइंडर कितना बचा 560 आएगा देन रिमाइंडर बचेगा 735 फिर 735 को वापस 280 इससे डिवाइड करिए है ना तो स्टूडेंट यहां पे जो रिमाइंडर रहेगा वो कितना आएगा वन आएगा तो ये 105 स्टूडेंट 105 को 175 से इससे डिवाइड करिए ये उठा के यहां आ जाता है है ना है ना ये उठा के यहां आ जाता है राइट right. तो 175 में 105 का डिवाइड करेंगे तो शून्य कितना आएगा 70 आएगा राइट right. एंड 70 को वापस क्या करिए जो हमारे पास 105 जीरो फाइव हो यहाँ आ जाएगा इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 35 और शून्य 35 को 70 से डिवाइड करें मतलब uh, 70 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा पूरा डिवाइड चला जाएगा रिमाइंडर जीरो बचेगा तो इसलिए उस जब भी रिमाइंडर जीरो हो जाता है तो वो हमारा क्या हो जाता है एच हो जाता है इस फ्रेंड मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जो इससे पहले वाला एग्जाम्पल दिया प्रीवियस एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहता हूँ जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो चौबीस और सोलह था सोलह और चालीस था उसका हम कैसे निकालते तो वही एग्जाम्पल में तरीके समझाना चाहता हूं जैसे 16 है इसका आप एस निकाल जाते इस मेथड से कैसे निकालोगे हम जानते कितने बार डिवाइड होगा ये टू टाइम डिवाइड होगा कितना आएगा यहां पे 30 टू इस यहाँ पे कितना बचा एट अब ये सिक्सटीन कहाँ आ जाएगा यहाँ आ जाएगा राइट right? अब इसको डिवाइड करेंगे तो शून्य पूरा पूरा डिवीजन हो जाएगा जीरो रिमाइंडर बचेगा तो हम जानते हैं ये पूरा जब भी पूरा डिवाइड हो जाता है तो जिस नंबर से पूरा डिवाइड होता है वो हमारे पास क्या होता है एच सी होता है तो यहाँ पे एट हमारा क्या होगा एच होगा तो वही जो मैंने तरीका समझा उसी तरीके से हम इसको कर सकते हैं ये एक और तरीका है एच सी निकालने का राइट अब देखो यहाँ पे प्राइम फैक्ट्रेशन तो मैंने बताई दिया टू और सेवन का प्राइम फैक्ट्रेशन करेंगे तो हम जानते हैं यहाँ पे जो कॉमन हमारे पास एलिमेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है फाइव और सेवन इधर भी आ रहा है फाइव और सेवन इधर भी आ रहा है जो भी कॉमन होता है वो हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है तो ये भी तरीका है जिसमें हम एचसीएफ निकाल सकते हैं स्टूडेंट मैंने आपको यहां पे दो तीन तरीके बताए इन तरीके से हम यहां पे एचसीएफ निकाल सकते हैं सो स्टूडेंट क्वेश्चन देखते हैं और एससीए पे बहुत ही अच्छे और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं बट थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका तो क्वेश्चन देखिए अब थ्री बिग ड्रम कंटेंट 72 टू लीटर्स नाइनटी लीटर्स एंड 144 फोर्टी फोर लीटर्स ऑफ द ऑयल इसमें हमारे पास तीन बड़े बड़े ड्रम है एक में 72 टू लीटर्स दे ऑयल है एक में नाइनटी लीटर्स ऑयल है और एक में वन लीटर ऑयल है वॉट इज द बिगेस्ट मेजर कैन मेजर ऑल द डिफरेंट क्वांटिटी एक्जैक्टली इसमें यहाँ पे जो तीन बड़े बड़े ड्रम है हमें एक ऐसा ड्रम लेना है जिस पे हम खाली करें लाइक like एक साइज के ऐसे ड्रम्स लेने ताकि उनको हम खाली करें तो सब एकदम बराबर पैक हो जाए किसी में खाली नहीं रहे राइट right? तो मतलब ऑब्वियसली ये जो तीनों नंबर इससे छोटा नंबर होगा छोटे नंबर का हमें ड्रम लेना पड़ेगा या उसके बराबर नंबर का ड्रम लेना पड़ेगा जिसको क्या करें खाली करें तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे पास होते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के अब स्टूडेंट कंफ्यूज होता है इस टाइप के क्वेश्चंस एलसीएम बेस्ड भी आते हैं तो अब स्टूडेंट को रहता है कि यार सर एल से करना है कि एस से करना हमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भैया जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर आपको जो क्वांटिटीज दे रखी है और उसका जो आंसर है उससे छोटा नंबर आ रहा है ऑब्वियसली हम हमारे पास यहाँ पे सेवेंटी लीटर दे रखा है नाइनटी लीटर दे रखा और वन लीटर दे रखा है तो जो हमारे पास
क्या लगाना होता है एग्जाम में क्या लगाना होता है आपको ऑब्जेक्टिव लगाने होते हैं राइट तो आपको चार ऑप्शन दे रखे होते हैं वहां पे चार ऑप्शन के साथ आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव को लगा सकते हैं राइट तो आपको यहाँ दे रखा है नाइनटी एंड देन वन फोर्टी फोर स्टूडेंट मैंने ट्रिक समझाई थी आपको यहाँ पे कि इन तीनों नंबर में से कौन से ऐसे दो नंबर है जिसका डिफरेंस कम है भैया इन दोनों नंबर का डिफरेंस क्या है कम है है ना वो नंबर कितना आ रहा है एटीन आ रहा भैया इसका तो ज्यादा है ना इसका डिफरेंस ज्यादा है ऑब्वियसली अब देखो क्या ये जो 18 है ये इसको डिवाइड कर रहा है क्या 144 को बिल्कुल जी कर रहा है डिवाइड है ना 18 144 को क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है कितनी बार डिवाइड जाएगा जी कितनी बार डिवाइड जाएगा ये हमारे पास एट टाइम्स करेगा इसको डिवाइड है ना जब भी एट को हम करेंगे तो एट टाइम्स को डिवाइड करेगा इसका मतलब इसका जो एच होगा स्टूडेंट वो कितना होगा हमारे पास एटीन होगा है ना मतलब हमारे पास जो ड्रम की साइज होगी वो कितनी होगी 18 लीटर की ड्रम की साइज होगी अब कभी कभी आपसे यह पूछ लिया जाता है कि भैया ठीक है आपने ड्रम की साइज तो निकाल ली पर कितने ड्रम चाहिए हमारे को इन सब ऑयल को पैक करने के लिए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कितने नंबर के कितने ड्रम चाहिए तो मैं आपको समझाना चाहता हूं ड्रम कितने चाहिए आपको इस 18 को 72 से डिवाइड करिए कितने ड्रम चाहिए क्योंकि हमें इन 72 लीटर 90 लीटर और 144 लीटर ऑयल को इन 18 18 लीटर के ड्रम में क्या करना है पैक करना है है ना तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको इससे हम डिवाइड करेंगे कितने आएंगे चार ड्रम आएंगे है ना चार ड्रम में 72 टू निपट गया अब हमें नाइन्टी ड्रम में निपटाना है जी कितने ड्रम आएंगे जी पांच ड्रम आएंगे समझ में आ रहा है कि नहीं यार एटीन को नाइनटी से डिवाइड करेंगे तो पांच ड्रम आएंगे फिर एटीन को वन में डिवाइड करेंगे तो कितने ड्रम आएंगे हमारे पास एट ड्रम आएंगे तो टोटल ड्रम कितने हो गए जी हमारे पास आठ और चार बारह और पांच सत्रह तो सेवनटीन ड्रम की रिक्वायरमेंट होगी एटीन लीटर का हर एक ड्रम होगा तो ये सभी ऑयल को हम उसके अंदर पैक कर सकते हैं तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम यहां पे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन यहां पे क्या बोल रहा है अ फार्मर हैज नाइन थर्टी नाइन फोर्टी फाइव काउस एंड Two, four, seven, five buffaloes. He wants to graze them in minimum number of groups in such way. इस वन यहाँ पे एक भाई साहब हैं उनके पास 945 तो गायें हैं और 2,475 हमारे पैसे हैं. Clear है? और वो उनको क्या करना चाहता है? Minimum size में लेके उनको सबको चराना चाहता है. ठीक है जी? In such way that each group has only one type of animal. And only uh, and also contain the equal number of animal in each group. Student वो चाहता है कि सभी जो हमारे पास uh, group है उनमें एक जैसे हमारे पास क्या होने चाहिए जानवर होने चाहिए मतलब या तो सब जगह गायें होनी चाहिए या सब जगह भैंसे होनी चाहिए प्लस हमारे पास सबकी जो साइज है वो क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए तो ऑब्वियसली स्टूडेंट इनका जो आंसर आएगा वो इन दोनों नंबर से क्या आएगा कम आएगा और वो क्या होगा एच होगा राइट तो एच कैसे निकाल दीजिए हमने बताया था आपको एच सी निकालने का तरीका है ना क्या करेंगे हम नाइन राइट और हमारे पास क्या रखा है 2475 ठीक है अब हमें इन दोनों का क्या निकालना है जी एच सी एफ निकालना है क्लियर है तो एच सी एफ कैसे निकालते हैं हम ऐसा नंबर लेंगे जो इन दोनों को क्या करे डिवाइड करे तो सबसे सब uh, है इसको हम देखते हैं किसके हमारे पास क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं सो स्टूडेंट देखिए आपको जब भी इस टाइप का नंबर दे रखा हो 945 और 2475 तो हम क्या करेंगे 945 का प्राइम फैक्टोरेशन करेंगे तो 945 में पांच से डिवाइड करेंगे तो 189 फिर थ्री से डिवाइड करेंगे 63 फिर थ्री से डिवाइड करेंगे 21 फिर थ्री से डिवाइड करेंगे तो सेवन तो ये इसका प्राइम फैक्टोरेशन आ जाएगा इसको हम इस तरह से लिखेंगे यहाँ पे तो स्टूडेंट यहाँ पे सेवन और आएगा तो इन टू कर देंगे हम यहाँ पे ठीक है जी फिर हम स्टूडेंट इसका प्राइम फैक्टोरेशन करेंगे टू फोर सेवन फाइव और टू फोर सेवन फाइव में फाइव से डिवाइड करेंगे तो नाइन फोर्टी फाइव फाइव से डिवाइड करेंगे तो नाइनटी नाइन थ्री से डिवाइड करेंगे देन थर्टी थ्री एंड थ्री से डिवाइड करेंगे तो इलेवन तो इसका जो प्राइम फैक्टोरेशन आएगा वो फाइव फाइव एंड थ्री थ्री एंड नाइन स्टूडेंट आपको यहाँ पे इसका सिर्फ नहीं ला तो इन दोनों का जो कॉमन है फैक्टर वो आपको लेना पड़ेगा तो स्टूडेंट इसका जो कॉमन फैक्टर है तो थ्री थ्री दोनों में आ रहा है और एक हमारे पास फाइव दोनों में कॉमन आ रहा है बाकी कॉमन में नहीं आ रहा तो स्टूडेंट यहाँ पे जो इसका जो एच आएगा वो हमारे पास कितना आएगा थ्री इन 3 into 5. हमारे पास जो एच सी एफ आएगा वो कितना आएगा फोर्टी फाइव आएगा अब आपको यहां पता लगाना है कि फाइंड द नंबर ऑफ एनिमल इन इच ग्रुप तो स्टूडेंट हमारे पास हर ग्रुप में कितने एलिमेंट होंगे पत्र 45 एनिमल्स हर ग्रुप में होंगे हमारे पास राइट हर ग्रुप में हमारे पास कितने होंगे 45 एनिमल्स होंगे अब आपको ये पता लगा कि फाइंड सच मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स आपको यहाँ पे क्या निकालना है नंबर ऑफ ग्रुप्स निकालना है तो इसमें नंबर ऑफ ग्रुप्स कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिए ये जो 945 है इसको आप यहाँ पे क्या करिए फोर्टी से डिवाइड करिए फिर क्या करिए टू है इसको भी क्या करिए आप फोर्टी से डिवाइड करिए तो इसमें यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएंगे ग्रुप्स आ जाएंगे राइट तो जब इसको आप फोर्टी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 21 आएगा और जब इसको 45 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे पास हमारे पास जो नंबर आएगा वो कितना आएगा स्टूडेंट 55 
करते हैं स्टूडेंट एक और क्वेश्चन देखिए यहां पे आपके अदर का अ गार्डनर हैज 44 एप्पल ट्री 66 बनाना ट्री एंड 110 मैंगो ट्री स्टूडेंट एक गार्डनर है मलिस साहब है उनके पास 44 जो है एप्पल का पेड़ है एप्पल के पेड़ है 66 जो है वो केले के और 110 जो है वो हमारे पास आम के पेड़ है ही वांट्स टू प्लांट देम इन रो सच वे दैट ईच रो कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ प्लांट स्टूडेंट वहां पे क्या आ रहा है एक रो में वो एक टाइप के प्लांट को लगाना चाहता है and also equal number of plants find the number of minimum row this so, one yahan pe aapko and wo chahta hai ki sab equal number of plants lage and आपको ये पता लगाना है कि उसकी मिनिमम रोज कितनी होगी तो स्टूडेंट वही एच का कंसेप्ट है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे आपको जो एच निकालना वो नंबर पकड़ लीजिए ये 44 है ये 66 है और ये 110 है मैंने आपको तरीका समझाया था स्टूडेंट इन नंबर में से आप देख लीजिए कि किसका डिफरेंस कम आ रहा है तो स्टूडेंट इन दोनों का नंबर का डिफरेंस ज्यादा कम आ रहा है इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारे पास ट्वेंटी आ रहा है राइट है ना अब 22 क्या 110 को डिवाइड करता है बिल्कुल जी करता है 110 को डिवाइड है ना तो इसका जो एच होगा वो हमारे पास कितना होगा 22 होगा मतलब एक रो जो होगी वहां पर 20 टोटल हमारे पास जो ट्रीज होंगे वो कितने होंगे 22 ट्रीज होंगे एक टाइप के आपसे पूछा जा रहा है कि क्या पूछा जा रहा है कि रो कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ प्लांट्स सच दैट आल्सो फाइंड द इक्वल नंबर ऑफ प्लांट्स तो इक्वल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने होंगे 22 प्लांट्स की एक रो होगी है ना अब आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ रोज तो इस नंबर ऑफ रोज कैसे होंगे 44 डिवाइडेड बाय 22 कितनी रो होगी आम के इसके एप्पल के पेड़ की दो रो होगी है ना देन बनाना के पेड़ की कितनी रो होगी हमारे पास हमारे पास तीन रो होगी है ना फिर 110 कौन सा पेड़ है भाई साहब मैंगो का पेड़ है इसकी कितनी रो होगी हमारे पास पांच रो होगी तो टोटल रो कितनी होगी जी हमारे पास पांच और पांच दस तो टेन रोज हमारे पास होगी तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहां पे हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप यहां पे क्या बोल रहा है द एरिया ऑफ थ्री फील्ड आ टू सेंटीमीटर स्क्वायर 408 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 552 सेंटीमीटर स्क्वायर स्टूडेंट आपको कैसी भी जो एरिया है फील्ड है उसका एरिया दे रखा आपको ये इक्वल नंबर मिनिमम साइज ब्लॉक आर मेड इन द फील्ड आपको यहां पे इन फील्ड को क्या करना इक्वल नंबर ऑफ साइज में ब्रेक कर रहा है ठीक है ना इफ द विथ ऑफ इच रेक्टेंगल ब्लैक इज फोर सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स लेंथ तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको उस ब्लॉक की जो लेंथ है आपको वो विथ है वो आपको दे रखी फोर आपको उसकी क्या निकालनी लेंथ निकालते हैं स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका एच निकालेंगे राइट कि वो मिनिमम साइज के ब्लॉक्स क्या हो सकते हैं क्लियर तो इस हम क्या करेंगे 288 सॉरी क्या हुआ यहां पे 288 राइट एंड देन हमारे पास दे रखा है 408 देन हमारे पास दे रखा है 5 5 एंड 2 तो इस यहाँ पे देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारे पास कितना आ रहा है यहाँ पे हमारे पास का डिफरेंस आ रहा है 120 और यहाँ पे हम देख रहे हैं इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारे पास 144 आ रहा है इस स्टूडेंट वो नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे उससे भी हम कर सकते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ एक सौ बीस के आप ब्रेक कर लीजिए तो एक के जो ब्रेक होंगे हमारे पास क्या होंगे एक तो वन होगा एक होगा टू इंटू एक होगा हमारे पास फाइव इंटू राइट एक होगा हमारे पास यहाँ पे टेन इंटू ट्वेल्व स्टूडेंट आपको ये पता लगाना कि इनमें से वो नंबर जो इसको डिवाइड कर रहा है स्टूडेंट सिक्सटी इसको डिवाइड नहीं कर रहा है है ना ठीक है बड़ा नंबर लेना राइट फिर हम करेंगे चौबीस क्या चौबीस को डिवाइड कर रहा है बिल्कुल जी चौबीस इसको डिवाइड कर रहा है तो इसका जो एच सी एफ होगा वो हमारे पास कितना होगा ट्वेंटी फोर होगा राइट मतलब जो हमारे पास साइज होगी वो कितनी होगी ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर स्क्वायर के हमारे पास क्या बनेंगे ब्लॉक्स बनेंगे अब इस ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर स्क्वायर के ब्लॉक्स बन रहे हैं और आपको ये दे रखा है कि इसकी जो विथ है वो कितनी दे रखी है हमारे पास फोर सेंटीमीटर दे रखी है ना और हमें इसका जो एरिया है इसका जो एरिया वो कितना दे रखा है इसका जो एरिया है वो कितना दे रखा है यहाँ पे एरिया दे रखा है चौबीस सेंटीमीटर स्क्वायर क्लियर है तो इस ट्वेंटी इसकी विड हमें चौबीस दे रखी तो चार दे रखी तो इसकी जो लेंथ होगी वो हमारे पास कितनी होगी सिक्स होगी तभी तो हमारे पास सिक्स इंटू फोर कितना आएगा यहाँ पे चौबीस सेंटीमीटर आएगा तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सिक्स सेंटीमीटर आएगा तो इस तरीके से यहाँ पे इसके हम फाइन लेंथ को निकालेंगे राइट सो so, स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ साइज स्क्वायर टाइल्स विच कैन फिटेड इन रेक्टेंगुलर फील्ड दिस इन टू दिस तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे इन दोनों का यहाँ पे क्या करेंगे प्राइम फैक्टोरेशन करेंगे तो 280 248 का प्राइम फैक्टोरेशन ये होता है एंड 248 uh, 284 का ये होता है स्टूडेंट यहाँ पे जो कॉमन नंबर आ रहा है वो हमारे पास ये आ रहा है तो इन दोनों का जो एच होगा वो हमारे पास कितना होगा फोर होगा तो स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि ये जो साइज है आपको दे रखा है ये हमारे पास दे रखा है टू और ये जो साइज आपके पास दे रखा है 248 की साइज है रखी अब यहाँ पे स्क्वायर साइज की टाइल निकाले और उसकी टाइल क्या है 4 इंटू फोर है तो इसमें यहाँ पे आपको ये पता लगाना है कि कितनी कितनी टाइल्स होगी तो हम क्या करेंगे जब भी नंबर ऑफ टाइल्स का निकालने का काम कर, करना हो तो क्या करेंगे हम यहाँ पे तो नंबर
4402 तो हमारे पास जो नंबर ऑफ टाइल्स आएगी वो कितनी आएगी 4402 टाइल्स आएगी तो इस तरीके से इस क्वेश्चन यहां पे हम सॉल्व करते हैं इसमें एक और क्वेश्चन देखिए यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर ब्रिक्स रिक्वायर्ड टू मेक द फ्लोर ऑफ 150 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 125 सेंटीमीटर स्क्वायर तो बड़ा सिंपल इसी टाइप का क्वेश्चन है स्टूडेंट यहां पे आपको जो फ्लोर है उसका साइज दे रखा है ये आपको दे रखा है 150 और ये आपको दे रखा है 125 तो हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर नंबर ऑफ साइज की जो लगेगी ब्रिक्स लगेगी है ना वो हमें निकालने के नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी लगेगी तो स्टूडेंट कुछ नहीं करना आपको यहाँ पे क्या करना है भाई इस इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो स्टूडेंट बहुत सिंपल सा इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं हम लोग वन तो स्टूडेंट आपको वो नंबर निकालना है जो इन दोनों को क्या करता हो डिवाइड करता हो तो स्टूडेंट हम देख रहे हैं वो नंबर क्या होगा ट्वेंटी होगा राइट पच्चीस जो है इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है ना तो यहाँ पे इससे छोटा नंबर कोई ऐसा नहीं होगा जो इन दोनों मतलब इससे बड़ा नंबर कोई ऐसा नहीं होगा जो इन दोनों को क्या करेगा डिवाइड करेगा राइट right? तो हमारे पास जो साइज आ रही है वो कितनी आ रही है 25 आ रही है तो स्टूडेंट हमारे पास जो ब्रिक्स होगा उसकी साइज क्या होगी 25 इंटू ट्वेंटी फाइव होगी अब आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ ब्रिक्स पता करिए तो स्टूडेंट नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकालेंगे हम लोग नंबर ऑफ ब्रिक्स तो स्टूडेंट यहां पर हमारे पास जो एरिया है वो हम करेंगे तो वन ट्वेंटी फाइव इंटू वन फिफ्टी डिवाइडेड बाई हमारे पास आएगा ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी फाइव तो स्टूडेंट हमारे पास जो नंबर ऑफ ब्रिक्स आएगी वो कितनी आएगी यहां पर पांच इंटू छ दैट इज थर्टी ब्रिक्स आएगी तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे है ना तो स्टूडेंट बहुत इजी है इस टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करना तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे एच का जो कंसेप्ट मैंने समझा है वो आपको समझ में आएगा स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्लास है वो लेके आने वाला हूँ मैं एल के ऊपर कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकालते हैं उस पर बेस्ट जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे हम सॉल्व करते हैं वो मैं आपके सामने लेके आना हूँ तो स्टूडेंट यहाँ पे जो मेरे वीडियोज आ रहे हैं आप जाके देख सकते हैं जहाँ पर मैं मेरा ये जनरल है इस पर काम कर रहा हूँ ये मेरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का चैनल और जहाँ पे बी से रिलेटेड वीडियो है स्टूडेंट मेरा ये वाला चैनल है जहाँ पर आप देख सकते देख रहे हैं मुझे और स्टूडेंट ये मेरा इंजीनियरिंग मैथ्स का चैनल है जहाँ पर मैं इंजीनियरिंग और बी से रिलेटेड वीडियोज बनाता हूँ तो स्टूडेंट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग में बने रही मेरे साथ बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ आगे भी करता रहूँ धन्यवाद बाय